գրնապետության դեմքը իշխանի տեղյակի առղցված է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը համայիկական խաղերի կազմ կոմիտեի ղեկավար իշխան զակարյանի պաշտունանկության ողված գործունդած է սկսել։ Պատգամավորը կարծում է, որ իշխան զակարյանի տեղը կալանավայն է, իր նապետք է պատասխանտա իր թալանացի ծակման մասին հնչող հարցերին։ Պատգամավորը որոշել է իշխան զակարյանի վերջին 25 տարիների գործնեությունը նկարագրող նամակով դիմել համահայկական խաղերին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քյուրքի կառույցներին, որպիսի նրան եւս բավարար հիմք ունենան իշխան զակարյանի հրաժարականի պահանջի միանալու համար։ Մենք երեկ արդեն անդրադարձել ենք այս նախաձեռնության ու բացահայտել ենք զակարյանի կերպարը ընդհանուր անդրադարձ կատարելով նրա անցյալին։ Զակարյանը կմնա մեր տեսադաշտում Արնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի լքել համահայկական խաղերի կազմ կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը կամ չի հերացվել դրանից։ Սա մեր վեթինգի նվազագույն պայմանն է։ Ռոբերտ Քոչարյան ու Սեր Սարգսյանը միայնակ բռնապետություն չեն ստեղծել, նրանց այս գործում օժանդակել են բազմաթիվ մարդիկ, դրա դիմաց ստանալով արտոնություններ, թալանի ինտուլգենցիա։ Այդ չակերտավոր կարկարումների շարքում նշանակային դեմք է Իշխան Զաքարյանը, որը նաև քաղաքական քամելիոնի հատկություն ունի ու թերևս կփորձի լեզու գտնել նաև նորերի հետ, եթե Հայաստանում ուս փյուրքում նրա դեմ մեծ շարժում չծավալվի։ Իդեպ այս արիթո մի դրվա քիշեցի Զաքարյանի փարապած կենսագրությունից 1998-ի պալատական հեղաշրջման օրերին նա պատգամավոր էր Լևոն Տերպետրոսյանի սատարող հանրապետություն խմբակցությունից սակայն ճիշտ պահին առել էր փոփոխությունների հոտը ու ազգային ժողովում զբաղված էր Սանվել Բաբայանի համար մարդ հավաքագրելով այդ ժամանակ Բաբայանը ու Զաքարյանի փոխնախարա նշանակած վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը թիմակիցներ էին ու Զաքարյանը ինքներ դրսևորման նպատակով որոշել էր համբուրել Սանվել Բաբայանի խաչը Ձևակերպումը Վազգեն Սարգսյանի շրջապատի բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի է, որն այդ ժամանակ հաշիվ է պահանջել իշխանից երկու լարի վրա խաղալու համար։ Հետո երբ Սանվել Բաբայանի գլխին Սև Ամպեր կուտակվեցին, Զաքարյանը մոռացավ, նրան էլ նրա խաչն էլ։ Հիմա իշխան Զաքարյանը կարող է ուրանալ Քոչարյանին էլ Սարգսյանին էլ, եթե նոր իշխանությունները հանդուրժեն նրա սպորտային երկարակեցությունը ու լեգիտիմացնեն թալանը։ Օրինակ ինչպես չհիշես իշխան Զաքարյանի շքեղ հարազատան մասին, որը գտնվում է պաշտպանության նախարարության վարչական շենքի հարևանության։ Միայն այս դղյակը, եթե չլինեին անգամ Զաքարյանի մյուս հերոսությունները կոռուպցիայի, ապօրինի հարստացման ցնցուն օրինակ է։ Իդեպ այն օրերին վերահսկիչ պալատի նախագա իշխան Զաքարյանը սկզբում հերքում էր լուրերը, որ պաշտպանության նախարարի հարևանությամ գտնվող շքեղ առանձնատան հետ ինքը որևէ կապ ունի։ Հետո 2015-2016 թվականներին ստիպված ընդունեց փաստը, սակայն այնպիսի մի հեքիաթ մոգոնեց, որ կարող էր կոռուպցիոն մի քանի սկանդալի առիթ դառնալ։ Գնան 3 տարի հետ ու 2016-ին մամուլից մի կտոր մեջ բերենք։ Հազգանալով թե մարդկանց մոտ հարց է առաջանալու, թե որտեղից ոչ կյանքի միայն պետական պաշտոներ զբաղեցած Իշխան Զաքարյանին այդքան փող նման դղյակ կառուցելու համար։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ հետաքրքիր միտքեր արտահայտել։ Տունը կառուցում է ինքը, բայց կառուցում է ոչ թե իր, այլ սփյուրքահայ գործարար Ալբերտ Բոյաջանի համար եւ վերջինիս փողերով։ Իշխան Զաքարյանը նաեւ փաստաթղթեր էր հրապարակել, որ սփյուրքահայ գործարարն իրեն լիազորել էր իր Հայաստանյան բանկային հաշիվներից անարգել փող անել եւ ոնց ուզում է ծախսել։ Իսկ ավելի ուշ խորհրդարանի հարցու պատասխանի եւ մամուլի հետաքննության արդյունքում ի վերջո Իշխան Զաքարյանը խոստովանել է, որ Տունը պատկանում է իր ընտանիքին։ Ստացվում է Ալբերտ Բոյաջանը մի քանի միլիոն դոլար էր նվիրել Իշխան Զաքարյանին։ Վերջինս իդեպ ասել է, որ Ալբերտ Բոյաջանը Հայաստանում սպորտային ոլորտի խոշոր օբյեկտների սեփականատեր է, ոլորտ, որի ղեկավարը տարիներ շարունակ Հայաստանում եղել է հենց Իշխան Զաքարյանը։ Պատկերացնում է ինչ անմեղ բան է արել մեր Իշխանը։ Գուց են Ալբերտ Բոյաջանի միջոցով լվացել է իր կեղտոտ փողերը, կամ է դղյակը կառուցել է Բոյաջանի տված կաշարների հաշվին, որպես ոլորտի պատասխանատու, նպաստելով Հայաստանում այս գործարարի բիզնեսի ծախմանը։ Դեպ արձ է, Զաքարյանը վերևել է մուծվել կանոններին համապատասխան, բայց սրանով առաջն վերջակետ դնենք սպասելով նաև իրավապահների արձագանքներին։ Նյութի Ախբյուր, Մեր Ինֆո։